गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ देम हैव जॉइन द क्लासेस एंड ज्वाइनिंग लेट आई विल बी ज्वाइनिंग देम बट एनी हाउ Uh, we'll be starting with the classes as Lake Ecosystem. Uh, Dhanashri, will you please uh, mute your microphone? Dhanashri. Ha yes, sir. Mute your microphone, brother. Microphone. It's all okay. Mute, mute, mute your audio. Mute it. Bang sir, आवाज़ ये तो है बात. Okay, I'll do it. Wait. Okay. Now, uh, we are uh, yesterday with the yesterday's period. We have started with uh, the lake ecosystem. So, what what I I have named it here as the lake ecology. And in the yesterday's period, we have seen. Uh, <coughs> uh the definition of limnology what it is the limnology then uh, we have discussed upon uh the fresh water environment that is uh, what all uh, fresh water bodies are there so we are discussing uh, i'll be starting with the uh, lake water ecosystem uh, part 2 today so in the yesterday's lecture we have discussed about what are lakes what are ponds rivers swamps marshes bogs and fens so in the natural things where you can see uh, we have discussed about the lentic and uh, lotic water so what is a lentic water and what is a lotic water we have discussed in details yesterday itself so again there are inland water bodies what we called as wetlands so wetlands are what are the lakes ponds marshes uh, in details we have discussed then we have shifted to swamps and bogs water swamps so these are the swamps where the water bodies which lie very close to the forest area or in the forest area what are they so that we have discussed as the swamps and the bogs what we have explained after this we have discussed about the fens what are fens and these things then we started with the lake ecosystem actually i hope we were here uh, with the lake ecosystem so where the lake ecosystem as i said that uh, it is a combination of both biotic as well as the abiotic factors so the biotic factor as well as abiotic factors where we have seen in the biotic factors uh, the producers the consumers and the decomposers again in the producers we know uh, the, the it's it's just the microorganisms and the uh, plants which serve as uh, the producers so where uh, they take the sunlight you know, they take the water minerals salts and all those things and they produce uh, their energy and they grow on their own so on these producers as i said uh, that uh, the primary consumers the very small insects like dragon flies damsel flies or any other insects we have a lot of enormous insects so these insects feed on these microorganisms or plants or the microorganisms exactly what we call as uh, zooplanktons what we call as so these zooplanktons uh, by taking the natural sunlight uh, they produce uh, and the natural sunlight along with the mineral salts and the essential components from the nature they produce their own food and they grow and on these microorganisms that is zooplankton uh, zoo, phytoplanktons or zooplanktons what we see so on these uh, microorganisms the various fishes uh, small small fishes uh, uh, you can see ducks or you can see uh, frogs or more small small fishes they feed upon and on these uh, primary uh, consumers the secondary consumers feed upon uh, middle size fishes tortoises and many more things and upon these secondary consumers we know that the tertiary consumers the large size fishes or some uh, animals which do fall under uh, the tertiary consumers they feed on the secondary consumers but naturally when the producers primary consumers secondary consumers or the tertiary consumers uh, they uh, develop they grow uh, and when they grow finally uh, naturally uh, due to natural calamities or uh, due to uh, the wear and tear or the life 
uh, they come to in debt and after the debt as you know uh, the body gets decayed and uh, it gets sunk down into the bottom of the uh, lake ecosystem and where we know that the decomposers the, the the very microorganisms which are there they feed upon on these dead and decaying microorganisms and the uh, decaying part uh, is done upon and the organic matter which is uh, trapped in these uh, producers, consumers or decomposers is again converted back into the soil surfaces means the nutrients in the form of hydrogen, uh, sorry, in the form of iron, calcium, whatever uh, the composition of that a biotic composition are they are broken down and again they are mixed into the uh, uh, soil or in the water bodies so this is what we call as the biogeochemical cycles this is how uh, again from the uh, soil or water uh, the plants take the nutrients and again they produce the energy so continuously this is how in the lake ecosystem continuously you know, the uh, life cycle of these biogeochemical cycles is continuously going on so so what I say, it's a it's an interaction or it's a relationship between uh, the biotic and abiotic factors. What we have discussed yesterday with this figure. So this figure is self-explanatory. Again, uh, yesterday we have discussed about the different kinds or the different types of lakes. We have seen a glacial lake, uh, then uh, the origin of lake, the tectonic uh, lake, the grabin lake, the uplift lake, the earthquake lakes. So this is what we have discussed yesterday. I'll not be wasting my time again dealing there. So the landslide lakes, we have discussed the origin of lakes. So volcanic lakes, crater lakes, lava lakes, and the Cooley lakes. So we have seen these three kinds of lakes. The origin of lakes in the form of uh, ice sore lakes, solution lakes, you can see we have explained. The iolian lakes, what we have explained. And then the origin of lakes in the form of uh, fluvital lakes, the levee lakes, oxybo lakes, and so on. Uh, the origin of lakes, it starts with the shoreline lakes that the lake basins, you can see these are the figures. So I have explained again you yesterday. So these are the world largest. So I'll be starting now from here. So these are the world largest freshwater lakes. So these are the various kinds of lake which are found around the world and the square kilometer area and the maximum depth. You can see the super American lake, which is there. It's super, it is an American lake. So the maximum depth that you coolly Square. So you can see around a very long, long lakes which are found with a maximum depth, with the surface area, the expansion you can see. And these are the major lakes which are found in the Philippines. So uh, as I have taken this data from uh, internet, that is Google. and so on. So this is what we have taken. So the whole credit goes to the Google search and so on. So these are the major lakes in the Philippines. Now, after this, uh, we are supposed to look into uh, the various zonations, zonations, the various strata or the various eras, areas uh, in a lake, what we can say. So that is called as lake zonations. So the lake is divided into different zones, depending upon uh, the depth and the distance from the shoreline. So uh, what is the uh, distance or what is the depth, what you can see. So the same what we have discussed already uh, in, the, in, the, in the marine ecosystem. So the same thing, it's the same thing. We are supposed to discuss the same zonations or the same uh, stratification or larification uh, in the lake uh, zonations. So the lake zonation is divided into different zones. So there are different zones. So you can see, uh, this is the littoral zone littoral zone. So from the land surfaces to the water body means about where the continental shelf area. So this is, this is the area what we have the continental shelf area. Then it comes the limnitic zone. So where it is the continental slope. So this is what we have the continental slope. So that area stands for the limnitic zone. Then it comes the profoundal zone. So the entire water surface to the bottom of that lake that is called as Profoundal or also called as a photic zone. So again, this profoundal zone is again divided into two kinds: that photic zone and a photic zone. So uh, again, we know what is photic zone. So photic zone is the area. Now, when the sunlight falls on the water surfaces, that's the area that until where you can see uh, just in a very uh, fraction of seconds, I'll be showing you. So this is the area. Now you can see this is the area. Can you see the uh, uh, highlighter what I'm showing? 
सो बगा सूर्या की किरण पे ज्यादा पड़ता आता इधन पाना जरासा बयापी कालसर प्रकार दाखला है लाइट रेज या भागापासन पे ज्यादा अफोटिक जोन मन तो सूर्या की किरण पे खा पास हो अफोटिक जोन मना फोटिक जोन ज्यादा सूर्या की किरण पास होता जिथ पर सर आवाज ही ना म्यूट तिकंड Yes, is the screen visible to you, students? Then yes, sir. Ha, yes, sir. Bro, yes. I had a call. I I I cut the call. Anyhow, so Samastha ka Asha, Patil, Prajakta, Dhanushri, Samastha bala. Oh, sir, Samastha. Yes. Ha, okay. Uh, Prajakta Asha ne hi ke liye bolte. Patil nahi hai. Dogi sir. so this is the area where you can see the benthic zone is uh, you can see this is the benthic zone so where exactly the continental slope areas are seen now i should not use the word continental slope so the slope areas this is uh, the uh, shelf areas where uh, the light penetrates and from where uh, the light stops penetrating on the land surfaces beyond the water surface that is called as benthic zone so this is the benthic zone and these are the different kinds of lake zonation so on a lake you can see these are different areas or zones uh, where you have to study in a different way so uh, when it comes to the littoral zone so we will be discussing more about the littoral zone so what what is littoral zone so this is the area what we have uh, the shelf area manje jitha thoda sa ghasrat prakar thoda hai continental shelf mon to apan कॉन्टिनेंटल स्लोप जिथ खड्डा जास्त मोटा प्रमाण बयापैकी थोड़ा उतरापना जमीनी जिथोरल जोन लिटरल जोन मध्य बोलते बैलो एंड वॉर्मेस्ट जोन ऑफ द लेक सो वेर यू कैन सी नाउ द सेम फिगर इट इज आई है मिनिमाइज सो द शैलो थोड़ा सा उथल वॉर्मेस्ट जोन ज्यादा पाण्याला बयापैकी कोमट प्रकार टेम्परेचर निश्चित जास्त है का बर वेर द सनलाइट इज फॉलोइंग सो एज द सनलाइट इज फॉलोइंग द वॉटर इन दट लिटोरल जोन एरिया इज अबाउट अ क्वाइट वॉर्म वॉटर एंड वेर इफ यू सी द एरिया दट इज इन द लिमनेटिक जोन और द बेन्थिक जोन सो इन द बेन्थिक जोन यू कैनॉट एक्सपेक्ट Uh, that the water may be warm water so it is a cold water cold water as compared to the water in the photic zone manje photic zone madhe ja paanyacha tapman hoto ni kimbona nishchitach tyacha peksha ya benthic zone madhe benthic zone madle paanyacha temperature he photic zone madlya paanyacha temperature peksha nishchit jast asnar hai manje हा जो वर का बेन्थिक जोन है मत तो भले बक्षा गया लिटोरल जोन किटिक जोन या दोनों जोन मध्य एरिया मध्य लिटोरल जोन किटिक जोन या एरिया मधला जो फोटिक एरिया जो है इत पेम्परेचर सर्वसाधारण वर का जो थर आतो जिथ पो जिथ लाइट पेनेट्रेट होते एरिया मध्य पेम्परेचर निश्चित जास्त आत बेंतिक जोन जिथ लाइट पेनेटर हो टेम्परेचर पानी जात नहीं कमी सो इट सस्टेन्स अ फेरली डाइवर्स कम्युनिटी या जो लिटरल जोन है हा लिटरल जोन जो है जिथ बता लिटरल जोन मध्य अपन वनस्पति हिरव्या इतना तुम्हारा फिगर मे दिता है बार या लिटरल जोन मध्य तुम्हारा का वनस्पति दिता है खर लिमनेटिक जोन मध्य थोड़ी सुधा तुम्हारा वनस्पति फ्लोट होता दिशा नहीं कि जिथे मैक्रो ऑर्गेनिजम जास्त प्रमाण तुम्हारा दिशा नहीं सो इट सस्टेन्स अ फेरली डाइवर्स कम्युनिटी लाइक सेवरल स्पीसीज ऑफ अलगी डाइटम्स 
rooted and floating aquatic plants grazing snails calms insects crustacean fishes crustaceans fishes and amphibians usually uh, they are found in this littoral zone manje jo zamini cha bhag ahe jithe paanyacha barya piki manje shallow shallow manje uthal मी खोलगट म्हणत नाही बघा बेंतिक जोन हा खोलगट झाला शॅलो म्हणजे उथळपणा जरा जास्त आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला सर्वाधिक संख्येनं पाण्यामध्ये गवत त्याचे जे रुटेड प्लांट्स आलगी डायटम्स वगैरे जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत म्हणजे ज्याला आपण फायटो प्लँक्टॉन्स म्हणतो ते तिथं जास्त प्रमाणात ग्रो होतात सब्जेक्ट टू फ्लक्च्युएटिंग टेम्परेचर अँड इरोजन ऑफ शोअर्स मटेरियल अवे थ्रोन अवे एक्शन म्हणजे इथं एक दुसरी एक पण महत्वाची गोष्ट असते लक्षात घ्या हा जो लिटरल झोन आहे हा सात्यात्य तो फ्लक्च्युएट होत असतो फ्लक्च्युएट का होत असतो तर लक्षात घ्या तिथं सॉईल पाण्यामध्ये ती माती विरघळून येणं त्याच्या मातीचा उंचवटा वाढणं वगैरे वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी तिथं जास्त प्रमाणात हालचाली पाण्यामध्ये असतात त्यामुळं या लिटरल झोन कमी फार प्रमाणामध्ये आता बघा तिथं टेम्परेचर तर फ्लक्च्युएट होणं अपेक्षित आहे कारण अर्ली इन द मॉर्निंग इफ यू सी ते टेम्परेचर जरा कमी असणार आहे आणि जसं असं सूर्य चढत जाईल म्हणजे सूर्य जसा जसा डोक्यावर येणार आहे तो गरम होणार आहे आपल्याला माहिती आहे आणि तसं टेम्परेचर वाढणार आहे मग जसं ते टेम्परेचर वाढेल तसं पाण्याचं टेम्परेचर वाढणार आहे आणि जसा सूर्य आपल्या पश्चिमेकडं मावळ तिला जायला करणार आहे सूर्याचंच टेम्परेचर कमी आपल्या पृथ्वीवर पडणार आहे म्हणजे त्या पाण्यावर पुन्हा टेम्परेचर कमी पडणार आहे त्यामुळं त्या पाण्याचं टेम्परेचर सुद्धा कमी होणार लक्षात घ्या याला म्हणायचं इरोजन 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 म्हणजे त्याला थोडक्यात मराठीत म्हणणं म्हणजे आपण धूप पावणं म्हणतो आपण त्या जमिनीची धूप तिथं होत असते या पद्धतीनं सॉईलचं इरोशन होत आणि त्या फ्लक्च्युएटिंग टेम्परेचर लक्षात घ्या सनलाइट हे सुद्धा इरोशनचं एक महत्वाचं कारण आहे बघा ना आपण डोंगरांवर बघा सॉईल इरोशन म्हणतो आपण हे वॉटर इरोशन किंवा वॉटर इरोशन म्हणताय ना सॉईल इरोशनच आहे तिथलं सुद्धा जेव्हा सूर्याची किरण त्या चट्टानावर दगडावर पडतात तो गरम होतो बघा तातो चांगला आणि त्याच्यावर जर पाणी पडलं की तो दगड बघा पूर्वीचा टणक दगड हा तिथं सॉफ्ट झालेला असतो आणि बघा तो सॉफ्ट होतो म्हणून त्या दगडांवर मग मायक्रोस्कोपिक ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे जे अल्गी प्लांट्स ग्रो व्हायला लागतात सुरुवात मग अल्गी प्लांट्स ग्रो झाले की मग हळूहळू छोट्या छोट्या ज्या वनस्पतीज आहेत श्रब्ज आणि हर्ब्स मध्ये येतात मग मग क्लाइंबर्स येतात मग क्लायमर झाले की तिथं त्या ठिकाणी मोठमोठेली झाडं उगवायला चालू होतात आणि अशा पद्धतीनं त्या दगडाची माती म्हणजे याला सॉईल इरोजन आपण म्हणतो बघा मग तशा प्रकारे त्या पाण्यामध्ये बऱ्यापैकी इरोजन होतो म्हणजे तो सातत्यानं फ्लक्च्युएटिंग टेम्परेचर एकमेव महत्वाचं कारण आहे पाण्याचं टेम्परेचर बदलणं आणि त्या टेम्परे म्हणजे बघा टेम्परेचर ऍज अ इम्पॉर्टंट फॅक्टर सॉईल इरोजन साठी किती महत्वाचं टेम्परेचर फॅक्टर आहे पॅरामीटर आहे बघा सो मटेरियल थ्रू द वेव एक्शन आणि आपल्याला माहित आहे पाणी थोडं का असे ना आता खाड्या नदी आहेत सॉरी समुद्र आणि ह्याला लाटा आहेत नाही असं नाही खरं आपल्या थांबलेल्या लेक्स मध्ये सुद्धा बघा जरासं पाण्याला तरंग उठत असतो म्हणजे मासे आतल्या हालचाल करत असतील वाऱ्याचा झोत जरी आला तरी बघा पाण्यांवर लाटा निर्माण होत असतात तर सरफेसच पाणी सारखं फिरत असतं आणि दुसरी पण एक गोष्ट लक्षात घ्या कधी पण कि जे आता तुम्ही हे बघताय काय पाण्याचं टेम्परेचर म्हणजे गरम पाणी हे खाली जात असतं कारण गरम झाले की पाणी हलकं होतं आणि गार पाणी हे जड असतं म्हणजे ते सारखं गरम झालं की हलकं झालं की वर येतं खालचं वर म्हणजे याला सारखा करंट निर्माण होत असतो म्हणजे लेक मधलं सुद्धा पाणी हळू हळू प्रमाणात का सेना त्या ह्याच्यामध्ये सारखं मोशन त्याला एक गती एक छोटीशी सायकल असते आणि त्यामुळे सुद्धा तिथं इरोजन होण्यासाठी फार महत्वाचं आहे आणि सेडिमेंट इज कोर्स आणि म्हणून या इथला जो खालचा भाग आहे हा दगडी भाग आहे हा सुद्धा तिथं भुसभुशीत मऊ होणं वगैरे वगैरे हा सगळा प्रकार म्हणतो सो अनप्रोटेक्टेड शोर शालो वॉटर डेप वेल लाइटेड इट्स अ बॉटम ऑफ शोअर लाईन टू द डेप्ट वेअर अक्वॅटिक प्लॅन्ट डिसअपिअर आणि मग बघा या ठिकाणी जेव्हा तुम्हाला अनप्रोटेक्टेड शोर म्हणजे जेव्हा पाणी शालो खोल पाण्यामध्ये आपण जेव्हा जातो तिथं पूरक लाईट नाही आहे आणि मग त्या ठिकाणी अक्वॅटिक प्लांट्स त्या ठिकाणी तुम्हाला उगवलेले जास्त दिसत नाही आणि वेव्ह ऍक्शन इज एक्स्ट्रीम आणि मग अशा ठिकाणी तुम्हाला वेव्ह ऍक्शन पाण्यामधले वॉटर करंट्स ज्याला वेव्ह ऍक्शन म्हणतो आपण याचा अर्थ समुद्रामध्येच पाण्याच्या लाटा निर्माण होतात अशातला भाग नाहीये गोड्या पाण्यामध्ये सुद्धा 
त्या पाण्याला एक प्रवाह आहे मी त्याला लाट म्हणत नाहीये लक्षात घ्या पाण्याला प्रवाह म्हणतोय म्हणजे त्या पाण्यामध्ये सातत्यानं वेव ऍक्शन गार पाणी खाली कोमट पाणी वर येणं कोमट झालेलं पाणी खाली जाणं म्हणजे या सातत्यानं घरत असतात बघा गोष्टी आणि माहित आहे तुम्हाला पाणी जे ओढ्या नद्या नाल्यांमधलं जे पाणी आहे गरम होतं त्याचं बाजपी बवन होतं बाजपी बनवून ते पाणी वाफेच्या माध्यमातनं ढगात जातं ढग निर्माण होतात म्हणजे सातत्यानं त्या पाण्यामध्ये वेव ऍक्शन ठरलेल्या आहेत तो सगळ्यात महत्वाचा एरिया लिटोरल झोन मग लिटरल झोन फ्लक्च्युएट होत असतो आता लक्षात घ्या लिटरल झोन पाणी उडून गेलं म्हणजे परत आता इथलं लक्षात घ्या या सरफेसच पाणी उडलं म्हणजे लाईट जरा खाली पेनिट्रेट होणार की नाही हो व्हायलाच पाहिजे म्हणजे जसं जसं पाणी उडत जाणार आहे वाजपेयी भवनानं हा लिटरल झोन सातत्यानं फ्लक्च्युएट होतो आणि त्याचा परिणाम सुद्धा बघा ह्या हा जो मातीचा भाग आहे खालचा त्याच्यावर सुद्धा परिणाम म्हणून राहिला म्हणजे हा कधी कधी जास्त एक्सपोज होणार आहे पाणी पुन्हा वाढलं पाऊस आला आता बघा पाणी वाढलेला आहे गेली दोन तीन दिवस झालं तुम्ही आपण पाऊस चाललाय बघतोय पाण्याचा स्तर जमिनीमध्ये वाढलेला आहे त्यामुळं पुन्हा तिथं ते जमीन गार होणं त्याचं म्हणजे सातत्यानं टेम्परेचर फ्लक्च्युएशन होत असल्यामुळं ज्याला आपण इथं सातत्यानं म्हणतोय बघा इरोजन इरोजन ऑफ द शोर्स या काठांचं सातत्यानं इरोजन जमिनीची धूप ही सातत्यानं होत असते बघा नदी जरी असली नदीच्या काठाला मोठमोठे दगड आहेत की नाही त्या दगडांवर ऊन पडतं तो ऊनानं दगड गरम होतो त्याच्यावर पुन्हा पाणी येतं त्या पाणी पडल्यामुळं तो दगड मऊ होतो त्यातली माती पुन्हा नदीत येते नदीचा पाण्याचा थर वर येतो वगैरे 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 ह्या सगळ्या गोष्टी सातत्यानं गरज सो दिस इज अ लिटरल झोन बघा किती महत्वाचा अभ्यास आहे नेक्स्ट द लिमनेटिक झोन आता आपण या लिमनेटिक झोन बद्दल बोलणार आहोत सो यू कॅन सी वॉट इज अ लिमनेटिक झोन आता इथे तुमच्या लक्षात येईल बघा म्हणजे जिथून ह्या ज्या वनस्पती जिथं ग्रो होत नाही तिथून पुढचा जो भाग आहे मग तो त्या लेकच्या मध्यापर्यंतचा भाग आहे त्याला आपण लिमनेटिक झोन असं म्हणतो सो सी वॉट इज अ लिमनेटिक झोन लिमनेटिक झोन नियर सरफेस ओपन वॉटर सराउंडेड बाय अ लिटोरल झोन नियर द सरफेस ओपन वॉटर नियर द सरफेस ओपन वॉटर सराउंडेड बाय अ लिटोरल झोन या लिटोरल झोन पासूनचा जवळचा भाग जो आहे त्याला आपण लिमनेटिक झोन म्हणतो सो वेल लाइटेड ह्या भाग पाण्याने बघा ह्या लिमनेटिक झोनला आपण बऱ्यापैकी सूर्याची प्रखर किरण पडलेली आहेत आता मी हा भाग दाखवतोय वरचा हा 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 सगळा भाग लक्षात घ्या हा लिमनेटिक झोनचा भाग आहे सो वेल लाइटेड लाईक द लिटरल झोन जसा लिटरल झोन मध्ये सूर्याची पाण्याच्या पाण्यामध्ये प्रखर किरण पडतात तशी या लिमनेटिक झोन मध्ये सुद्धा पाण्याची पाण्यामध्ये प्रखर सूर्य किरण पडत असतात अँड डॉमिनेटेड बाय प्लॅन्टॉन्स बोथ फायटो प्लॅन्टॉन्स अँड झू प्लॅन्टॉन्स या लिमनेटिक झोन मध्ये या लिमनेटिक झोन मध्ये लक्षात घ्या या फोटो फोटिक झोन मध्ये त्यातल्या जात म्हणजे या सगळ्या भागामध्ये बऱ्यापैकी फायटो प्लॅन्टॉन्स मग ते झू प्लॅन्टॉन्स असतील किंवा फायटो प्लॅन्टॉन्स असतील दोघही प्लॅन्टॉन्स बहुसंख्य संख्येनं त्या ठिकाणी वाढतात सो प्लॅन्टॉन्स आर स्मॉल ऑर्गॅनिझम दॅट प्ले अ क्रुशल रोल इन द फूड चेन मोस्ट लाईफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट दॅम अ व्हरायटी ऑफ फ्रेश वॉटर फिशेस विल ऑल्सो ऑक्युपाय दि झोन एक मोठ्या संख्येनं बऱ्यापैकी वेगवेगळ्या स्पीसीजच्या मासे या ठिकाणी तुम्हाला त्यांचा अधिवास असलेला तुम्हाला तिथं दिसून येईल अ व्हरायटी ऑफ फिशेस ऑल्सो ऑक्युपाय दि झोन इट इज व्हेरी इट इज वेअर द ट्रोपोजेनिक झोन ऑकर्स सो दिस इज द एरिया वेअर ट्रोपोजेनिक झोन ऑकर्स सो द ट्रोपोजेनिक झोन इज द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गॅनिक कार्बन ऑकर्स लार्जली डिफाइन्ड बाय द एपिलिमनियो सो व्हॉट इज ट्रोपोजेनिक सिंथेसिस ऑफ कार्बन ऑर्गॅनिक कार्बन प्रोडक्ट सॉरी आय एम व्हेरी एक्सट्रीमली सॉरी ट्रोपोजेनिक मीन्स द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गॅनिक कार्बन ऑकर्स दॅट इज द एरिया वॉट वी कॉल एज ट्रोपोजेनिक सो लार्जली डिफाइंड ऍज एपिलिमनियॉन या एरियाला एपिलिमनियॉन म्हणायचं म्हणजे जो ऑर्गॅनिक कार्बन ज्या एरियामध्ये सर्वाधिक तयार केला जातो त्याला ट्रोपोजेनिक असं म्हणायचं नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द प्रोफाउंडल झोन सो वॉट इज अ प्रोफाउंडल झोन सो प्रोफाउंडल झोन वेअर द कोल्ड अँड डेन्स रिजन ऑफ द लेक इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऍज अ फोटिक झोन वेअर लाईट इज रिड्यूस फार महत्वाचं आहे बघा म्हणजे याला प्रोफाउंडल झोन म्हंटल आपण इथून हा वरचा भाग आपण फोटिक झोन आणला बघा हा इथे तुम्हाला दिसतोय का 
माझा मार्कर तुम्हाला इथे हायलायटर दिसतोय हा फोटिक झोन झाला खरं इथून खालचा जो भाग आहे ज्याला आपण ओफोटिक झोन म्हणतो त्याला आपण प्रोफाउंडल झोन सुद्धा म्हणतो वाय कारण या ठिकाणचं पाणी बऱ्यापैकी गार असतं कम्पॅरेटिव्हली टू द फोटिक झोन का कारण इथं लाईट पेनिट्रेट या पाण्यामध्ये होत नाही मग या ठिकाणी करंट मिनिमम या पाण्यामध्ये बेंथिक झोन मधल्या किंवा प्रोफाउंडल झोन मधल्या अफोटिक झोन मध्ये पाण्यामध्ये मिनिमम फार कमी हालचाली असतात कारण एक तर ते पाणी खाली आहे त्याला हालायला काय कारण त्याच्यावर वार जरी म्हंटल तरी वार जाणार आहे का नाही जाणार त्याच्यात दुसरं कुठलं पाणी मिसळलं तरच खालचं बरोबर किंवा फार फार तर इथं ज्या लाईट रिएक्शन्समुळं पाणी जे हलकं होणार आहे ते वर येणार आहे उडून जाणार आहे आणि सातत्यानं तिथं त्यामध्ये तुम्हाला ते बदल जाणवणार आहेत सो सच एरियाज वेअर देर आर लेस वॉटर करंट इज अ एरिया वॉट वी कॉल एज प्रोफाउंडल झोन वे आर द टेम्परेचर नियरली युनिफॉर्म म्हणजे या बेंथिक झोन मधलं त्यातल्या त्यात प्रोफाउंडल झोन मधला जो पाण्याचं टेम्परेचर आहे हे सातत्यानं सगळीकडे सारखं असणार आहे त्याच्यात फारसा मोठा बदल असणार नाही आता किंवा आम्ही इथं म्हणेन बघा तुम्ही या लिटरल झोन मध्ये गेलात अगदी जमिनीच्या जवळ गेलात तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की तिथं टेम्परेचर पाण्याचं जास्त आहे आणि जसं जसं तुम्ही पुढे याद जाल लिमिनेटिक झोन कडे याल जाल तर पाण्याचं टेम्परेचर जरास गार झालेलं दिसेल का इथं पाण्याचं पर्सेंटेज कमी आहे म्हणजे पाणी एकतर इथं कमी आहे लिटरल झोन मध्ये आणि लिटरल झोन मध्ये जमीन जवळ असल्यामुळं ती लवकर तापली जाणार आहे त्यामुळे तिथलं टेम्परेचर जास्त असणार आहे सो आणि दुसरी गोष्ट या प्रोफाउंडल झोन मध्ये या प्रोफाउंडल झोन मध्ये ऑक्सिजन स्कॅन्टी असणार आहे डिप्लिटेड मिथेन अँड कार्बन डायऑक्साइड ऑफ असणार बघा या अफोटिक झोन मध्ये आपल्याला ऑक्सिजनची कमतरता असणार आहे का कारण या ठिकाणी कुठल्या वनस्पतीच नाही पहिली गोष्ट दुसरी गोष्ट या ठिकाणी जे मोठ्याले मासे राहणार आहेत ते मोठ्याले मासे त्या पाण्यातला ऑक्सिजन काढून घेणार आहेत आणि पाण्यातला ऑक्सिजन काढून घेतल्यामुळं तिथं ऑक्सिजनची स्कॅन्टी असणार आहे या ठिकाणी मिथेन गॅस डिप्लिटेड मिथेनची सुद्धा कमतरता असणार आहे आणि या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साइडचं प्रमाण जे असणार असणार आहे का कारण या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे वेगवेगळ्या वनस्पती नाही आहे तिथं वेगवेगळे प्राणी राहतात मध्ये वेगवेगळे पायसेस असतील अम्फिबियन्स असतील किंवा क्रस्टेशन्स असतील किंवा मुलस्कन्स असतील काही असू शकतात म्हणजे ते त्या पाण्यातला ऑक्सिजन वापरतात आणि माहिती आहे आपल्याला पाण्यातला ऑक्सिजन वापरला की त्या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साइड ते सोडणं क्रम प्राप्त आहे म्हणजे या पाण्यामध्ये कार्बन डायऑक्साइडचं पर्सेंटेज जास्त असणार आहे प्रोफाउंडोल झोन मध्ये हायड्रोजन कॉन्सन्ट्रेशन इज हाय बिकॉज ऑफ द प्रेझन्स ऑफ कार्बोनिक ऍसिड या प्रोफाल्डन झोन मध्ये कार्बोनिक ऍसिडचं पर्सेंटेज सुद्धा जास्त असणार आहे आणि त्याच्याच मुळे दुसरे एक कारण आहे डिकम्पोजिंग डिकेइंग मॅटर या पाण्यामध्ये प्रोफाउंडल झोन मध्ये जास्त असणार आहे फाउंड ऑफ हायपोलिमिन आय एम सॉरी दे आर फाउंड इन हायपोलिमिन सेडिमेंट्स अँड फाईन पार्टिकल्स या ठिकाणी बघा सेडिमेंट्स म्हणजे जे मरणारे किंवा मेलेले जे काही प्राणी आहेत वनस्पती आहेत या ठिकाणी खाली जाऊन थराला जाऊन साठून बसणार आहेत मग आपण त्याला सेडिमेंट्स म्हणतो आर फाईन पार्टिकल छोट्या फाईन पार्टिकल्स मध्ये सॉफ्ट असतात ते सो बेंथिक ऑर्गॅनिझम डॉमिनेट या एरियामध्ये बेंथिक ऑर्गॅनिझम्स आता बघा बेंथिक ऑर्गॅनिझम बेंथिक झोन मध्ये बेंथिक ऑर्गॅनिझम्स जास्त प्रमाणात असतात म्हणजे काय की काही प्राणी असतात बघा त्यांना फारशी ऑक्सिजनची आवश्यकता लागत नाही कमी ऑक्सिजन मध्ये सुद्धा ते प्रदीर्घ काळ टिकू शकतात अशा प्रकारचे ऑर्गॅनिझम्स किंवा अशा प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मग ते क्रस्टेशन्स असतील अगदी आता फ्रेश वॉटर आपल्याकडे स्पॉन्जेस नाही आहेत किंवा कोरल रिफ्स कोरल्स नाही आहेत आपल्याकडे अशा सारखे जे कोणी ऑर्गॅनिझम्स असतील बेंथिक ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे ते फारस त्यांच्या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस साठी ऑक्सिजनची गरज नाही फार कमी ऑक्सिजन लागतं असे ऑर्गॅनिझम्स या बेंथिक झोन मध्ये आपल्याला आढळतील यात काही शंका <coughs> त्यानंतर आपल्याला या फोर्टिक झोन बद्दल बोलायचं वॉट इज फोर्टिक झोन फोर्टिक झोन इज द लाइटेड झोन फोर्टिक झोन इज द लाइटेड झोन ऑफ द लेक सो दिस इज द एरिया वेअर द लाईट पेनेट्रेट्स म्हणजे सर्वाधिक लाईट या पाण्यामध्ये असणार आहे म्हणून याला आपण फोर्टिक झोन म्हणतो सो प्रायमरी प्रोड्यूस प्रोडक्शन इन द फोर्टिक झोन इज इन्फ्लुएन्स बाय थ्री मेजर फॅक्टर्स या फोर्टिक झोन ला आपण सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे लक्षात घ्या या फोर्टिक झोन मध्ये प्रामुख्यानं जर कोणी सापडत असेल तर प्रोड्युसर्स बघा 
इकोसिस्टीम मध्ये प्रोड्युसर्स हे सगळ्यात मोठ्या संख्येने असतात आता तुम्हाला एक छोटस आम्ही हे काढून दाखवतो तर आपण ट्री म्हणतो एक मिनिट मला स्क्रीन शेअर करू दे बघा आपल्याला जर हे जर बघितलं पिरामिड आपण शिकला असाल जर मी पिरामिड काढायचा ठरवला जस्ट मिनिट आय टेक सो इफ आय वॉन्ट टू ड्रॉ अ पिरामिड यू कॅन सी दिस इज अ पिरामिड दिस इज अ पिरामिड ओ वॉट इज अपन दिस इज अ पिरामिड Okay, anyhow, I'll, I'll, you just manage because I, I will not waste my time. So in this, if you see pyramid, the producers are always at the bottom. Which are depend upon the producers are at on the second level. The secondary consumers here. then comes the tertiary consumers and the very smaller area so uh, where you can see now i'll be i'll be i'll be writing there so this is the area where producers i'll write write a short form p r o d a uh, producers are there so this is the area where the primary p r i i write a short form primary co consumer c o n consumers so this is the area where the maximum uh, secondary sec secondary consumers lie the third area of the pyramid you can see the tertiary t e r t i'll write a short form the tertiary consumers they fall upon and the final the top of the pyramid is the decomposers the decomposers d e c o m p o s e r you can see the decomposers so this is called a uh, uh, upright pyramid so this is a upright pyramid what you can see in a pond water ecosystem so where uh, the producers ma apan je microorganisms mate zooplankton sastil phytoplankton sastil kiwa tithe the aquatic plants asat lotus आपण ज्याला कमळ म्हणतो किंवा व्हॅलिस्नारिया पिस्तिया वगैरे वगैरे ज्या काही ऍक्टिवेटिक प्लांट्स आहेत किंवा अगदी नदीच्या काठाला येणारे जे गवत आहे मग ते सुद्धा गवत या प्रोड्युसर्स मध्ये येतं कारण ते काय करतं लक्षात घ्या आपल्याला तिथं जो असणार आहे सूर्याची किरण या सूर्याची किरण बघा ही सूर्यवर असणार आहे या सूर्याची किरण पडणार आहेत ना या सगळ्यांच्यावर म्हणजे ही जेव्हा किरण इथं पडणार या प्रोड्युसर्स मग तिथला तो सनलाईट असेल किंवा तिथला मिनरल्स असतील तिथलं ते वॉटर असेल या सगळ्यांचा वापर हे प्रोड्युसर्स करणार आहेत आणि ते स्वतः एनर्जी तयार करणार त्यातली काही एनर्जी स्वतःसाठी वापरणार म्हणजे एनर्जी फ्लो इन अन इकोसिस्टीम हा सुद्धा एक महत्वाचा भाग आहे बघा त्याचा पिरामिड सुद्धा आपण वेगळ्या पद्धतीने बघूया व्हॉट इज एनर्जी हाऊ इज अ एनर्जी फ्लो इन अन इकोसिस्टीम आपण तो नंतर भाग आहे आपण तो आता बोलणार नाही म्हणजे वेअर द प्रोड्युसर्स टेक द मॅक्सिमम सनलाईट अँड दे प्रोड्युस द एनर्जी आणि मग या एनर्जीवर बघा छोटे छोटे ऑर्गॅनिझम्स जे प्रायमरी कन्झ्युमर्स म्हणतो आपण या प्रोड्युसर्स वर जगणार आहेत या प्रोड्युसर्स म्हणजे हे छोटे ऑर्गॅनिझम्स वर सेकंडरी कन्झ्युमर्स जगणार आहेत सेकंडरी कन्झ्युमर्स वर टर्सरी कन्झ्युमर्स जगणार आहेत आणि हे तिघं जेव्हा मरणार आहेत ते पुजायला लागणार आहेत त्यांच्यावर हे डिकम्पोजर्स त्यांचा रोल प्ले करणार आहेत इतक्या महत्वाची ही सायकल आहे का तुमची आपल्या ह्याची फोर्टिक झोन मधली सो दिस आर द प्रायमरी कन्झ्युमर सो वेअर द प्रायमरी प्रोडक्शन इन द फोर्टिक झोन इज इन्फ्लुएन्स बाय थ्री मेजर फॅक्टर्स दॅट इज न्यूट्रियंट्स पाण्यामध्ये असलेले ते पोषक तत्व लाईट फोटोसिंथेसिस साठी आणि ग्रेझिंग प्रेशर ऍट द रेट ऍट विच द प्लॅन्ट्स आर बीन इटन बाय हर्ब्युअर्स इथं जे गवत खाणारे प्राणी आहेत ते कुठल्या तीव्रतेनं या गवताला खातात त्याला ग्रेझिंग प्रेशर म्हणायचं सो न्यूट्रियंट्स एस्पेशली फॉस्फेट्स अँड नायट्रेट्स आर ऑफन स्केअर इन द फोटिक झोन बिकॉज दे आर युज बाय क्विकली बाय द प्लांट ड्युईंग फोटोस म्हणजे या फोटिक झोन मध्ये आपल्याला फॉस्फेट्स आणि नायट्रेटच प्रमाण कमी दिसणार आहे का कारण वनस्पती त्या तिथल्या राहणाऱ्या ज्या माय ऑर्गॅनिझम्स असतील या फॉस्फेट्स आणि नायट्रेट्स पण दिशी वापरून घेणार आहेत आणि म्हणून त्याची स्कॅरसिटी असणार आहे म्हणजे याचा अर्थ बेन्थिक झोन मध्ये फॉस्फेट्स आणि नायट्रेटच प्रमाण जास्त असणार आहे स्वाभाविक आहे नेक्स्ट एक्सटर्नल इनपुट्स 
of nutrients are received through rainfall, river flow, weathering of rocks and soils, human activities, sewage dumping, sewage dumping, lakshadya. या ठिकाणी जे इनपुट्स आहेत म्हणजे या पाण्यामध्ये फॉस्फेट्स आणि नायट्रेट्स किंवा मिनरल्स प्रमाण वाढणार कशामुळे सगळ्यात महत्वाचं रेनफॉल बघा पाऊस पडतो पाऊस पडताना पावसामध्ये म्हणजे जे हवेतले जे घटक पावसामध्ये मिसळलेले असतात ते रेनफॉल सोबत खाली येतात आणि ते जमिनीवर पडतात ते पाण्यामध्ये पडतात किंवा रिव्हर फ्लो त्या नदीमध्ये बघा डोंगरा नद्यातनं खाचा खळग्यातनं ते पाणी वाहत येतं म्हणजे त्या नदी खाचा खळग्यात जे मिनरल सॉल्ट आहेत ते सगळे त्या पाण्यात संमिलित झाले असतात आणि म्हणून ते पाण्यात येऊन मिसळतात आणि असं पाणी जेव्हा येऊन या लेक्सना आणि पॉन्ड्सना मिळतं त्याच्यामध्ये त्या पाण्यामध्ये नायट्रेट्स आणि जे काही एक्सटर्नल इनपुट्स न्यूट्रिएंट्स आहेत ते वाढत जातात किंवा त्यानंतर वेदरिंग ऑफ रॉक्स मी म्हंटल बघा त्या डोंगर दऱ्यामध्ये सूर्याची किरण त्या डोंगरावर पडतात पाऊस पडतो पाऊस पडल्यानंतर ते दगड मऊ होतात पाणी पडतं त्या डोंगरा दगडातली माती तयार होते आणि ती माती वाहत पाण्यात येते आणि त्या पाण्यामधन तुम्हाला गरजेचे जे काही वेदरिंग झाल्यानंतर जे काही न्यूट्रियंट्स असतील ते त्या पाण्यामध्ये येतात आणि त्याच्यानंतर ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज माणूस हा आपल्याला माहिती आहे सगळ्यात काय आता मला शब्द वापरतात नाही सगळ्यात विचित्र प्राणी आहे या सगळ्याचा वापर करून आज वाट लावली माणसाने नाही असं नाही आपण त्यात सुवेज डम्प करतो आमचं सांड पाणी आहे आपण त्यामध्ये सोडत असतो आणि ते सांड पाणी सोडल्यामुळं सुद्धा आपल्याला माहिती आपण कपडे धुवायला आता आले आपला दसरा दिवाळी समोर आलेला आहे आपण आता सरळ काय करतो उचलतो घरातली सगळी बोचकी आणि आपण नदीला धुवायला जातो आणि मग तिथं हू म्हणून त्या डिटर्जंट त्या दुपट्याला गोहड्याला आणि तुमच्या सगळ्या ह्याला लावतो आणि ते धुतो आणि ते काय करतो साबण सगळा पाण्यात जातो ती नदी वाहत जाते म्हणजे त्याच्यात सुवेज डम्प करतो किंवा माणसाच्या वापराने काही भांडी धुणं ह्याला वॉशरूमला जाणं ह्या सगळ्याला आपण सिवेज म्हणतो त्याच्यामुळं सुद्धा त्या पाण्यामध्ये तुम्हाला न्यूट्रियंट्स वाढलेले असतील हे लक्षात येईल त्या फोर्टिव्ह झोन मध्ये न बेन्थिक झोन द बॉटम एरिया ऑफ द लेक म्हणजे हा जो टोकाचा खालचा तळाचा एरिया त्याला आपण बेन्थिक झोन म्हणतो मेनी ग्रुप ऑफ व्हरायटीज ऑफ अॅनिमल्स लिव्ह देअर हिअर आर द फ्यू दॅट इज वर्म्स क्रस्टेशियन्स अँड प्रोटोझोन्स या बेन्थिक झोन मध्ये जिथं लाईट पेनेट्रेट होत नाही आणि ज्या प्राण्यांना कमी लाईट ऊर्जा निर्माण करायला लागते ते अशा ठिकाणी राहतात किंवा वनस्पती सुद्धा सो द लाईफ इन दिस झोन इज मोस्टली डिपेंड अपॉन बॉटम ड्वेलर्स यांना बॉटम ड्वेलर्स म्हणायचं विच गेस्ट मोस्ट ऑफ देअर फूड फ्रॉम द डेड अँड डिकिंग ऑर्गनिझम मेलेल्या आणि कुजलेल्या प्राण्यांच्या मधून ते त्यांची ऊर्जा मिळवत असतात मग ते वनस्पती असतील किंवा कुठले प्राणी मात्र असतील सो हा येस सायली बोल बाळा तुला काय अडचण आहे सायली ऑर्गॅनिझम्स हिअर टेन टू टॉलरेट कुलर टेम्परेचर वेल मग या ठिकाणी राहणारे जे प्राणी आहेत ते कमी टेम्परेचर मध्ये जगण्याला अधीन झाले असतात फ्रॉम द प्रोफाउंड अँड बेन्थिक झोन लो लेवल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस रिझल्ट इन अ लो लेवल ऑफ ऑक्सिजन डिझल्ट लक्षात घ्या याचं सगळ्यात एक दुर्भाग्य काय या ठिकाणी हा सायली सायली हा केलाय सायलीला ऐकू येत नाही तुझं तुझं इंटरनेट वीक आहे बाळा तुला ऐकायला येते ना आशा पाटील होय होय येत तिला येत नाही फर्स्ट टाइम जॉईन केलंय हा असू दे तिला सांगूया आपण शिकूया जरा नंतर शिकूया था माझा पिरियड संपू दोन मिनिट राहिले हा हा सांगतो मग अशा प्रोफाउंड झोन मध्ये बेन्थिक झोन मध्ये बघा यामध्ये फोटोसिंथस होत नाही कारण तिथं वनस्पतीच नाही आहेत तिथे प्राणी मात्र कमी आहेत त्यामुळे तिथं ऑक्सिजनची लेवल अशा पाण्यामध्ये सर्वाधिक कमी असते मी इथं थांबतोय आता मला माहिती आहे सायली आज पहिल्यांदा जॉईन झाली बाळा सायली तुझी काय अडचण असेल मी थोड्या वेळात आपण फोन करतो मी तुला आणि सोडवून घेतो तुझा इंटरनेट एक तर वीक आहे नाही तर तुझा फोन रिस्टार्ट करणं गरजेचं आहे थोड्याच वेळात आपण एक पुढच्या दहा पाच दहा मिनिटात भोसले सरांचा पिरियड लावतोय तोपर्यंत सायलीचा प्रॉब्लेम आपण सोडवून घ्या तुम्हाला काय अडचणी आहेत का समजत नाही असं काय आहे का अश्विनी गणश्री प्राजक्ता समजताय का बर यानंतर मी आपल्या या ग्रुपवर एक फीडबॅक लिंक टाकणार आहे ती फीडबॅक लिंक भरायची त्या फीडबॅक लिंक म्हणजे तुमची अटेंडन्स असणार आहे हे लक्षात ठेवायचं आणि त्यात विचारलेले प्रश्न टॉपिक कुठला आज आपण लेक लेक इकोसिस्टीम हा टॉपिक घेतलाय माझ्या पिरियडची वेळ वगैरे सगळं लिहायचं दहा पंधरा मिनिटात भोसले सरांचा पिरियड चालू होईल एका मिनिटापेक्षा कमी वेळ राहिलाय दहा पंधरा मिनिटात सगळ्यांनी पुन्हा पिरियडला जॉईन व्हायचं ओके थांबूया का आपण बंद करतोय मी बाय